ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾಗವನ್ನ ಮಾಡಿದೀರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ತುಂಬಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬುದ್ಧ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸೊ ಈ ಮುಖೇಣ ನಾನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ನಮ್ಗಿರೋದೇನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರೋದು ಅಂತಾದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅನಾಯಸ ಮರಣಂ ವಿನಾ ದೈನ್ಯನ ಜೀವನಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನನ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಯ್ಲೇಬೇಕು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅನಾಯಸ ಮರಣಂ ನನಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಖಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರದೆ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತನೋ ರೀತಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹಾಗೆ ಆದಿಶಂಕರರು ಕೂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಗಂ ಗಲಿತಂ ಫಲಿತಂ ಮುಂಡಂ ದಶನಾವಿಹಿನಂ ಜಾತಂ ತುಂಡಂ ವೃದ್ಧೋ ಯಾತಿ ಗೃಹಿತ್ವಾದಂಡಂ ತದಪಿ ನಾ ಮುಂಚತ್ಯಶಾ ಪಿಂಡಂ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ನನ್ಗೇನೂ ಆಗ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂಗಂ ಗಲಿತಂ ನನ್ನ ದೇಹದ ಚರ್ಮ ಕೂಡ ಸುಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇಂಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಮಂಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವಾಗಿರೋಷ್ಟು ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಹಲ್ಲು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ ಹಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರು ಅದ್ ಅದ್ರದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದತ್ತೋ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ತನಕ ದೇಹ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏಕೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳೋ ತರ ಚಿಂತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಂತಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವವನ್ನ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ದಾರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾನೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಬಹಳನೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮೂರೂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೊದ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಆಮೇಲೆ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಾಲಲ್ಲ ನಾ ಹುಟ್ಟದಾಗ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಓಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಾಗ ನಾವು ಮೂರೂ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವೇನೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ಮವಾಗತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಯೋಗವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ
ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳು ಅನೇಕ ಚಕ್ರಗಳಿದ್ರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪುರ ಅನಾಹತ ವಿಶುದ್ಧಿ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಸಹಸ್ರಾರ ಸೊ ಆ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಹಸ್ರಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮನುಷ್ಯ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಜಾಗ ಭೇದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೇದ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ನಮಗೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೊಡುಗೆ ಆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳಿದೆ ಆ ನಾಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇರುದಂಡಕ್ಕೆ ಇಡ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಗಳ ಅಂತ ಎರಡು ನಾಡಿಗಳು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವಾಯುವನ್ನ ಊರ್ಧ್ವಮುಖಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಧೋಮುಖಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಊರ್ಧ್ವಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಡಾ ಪಿಂಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಬ್ರಹ್ಮ ರಂಧ್ರದ ತನಕ ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನಾಡಿಯ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಆ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಗುರುಮುಖೇಣ ನೀವ್ ಏನನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಧ್ಯಾನ ಆ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು ಅದಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ವಯಾಮ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಂ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುತಃ ಸ್ಮಜಾತ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದ್ದೀನಿ ಈ ದೇಹ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಆರಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಂತ ವಿಷಪೂರಿತ ಅಣುಗಳು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಕ್ಕಿದ್ಯೋ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ವೈರಾಣುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹಕ್ಕಿದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂತ ವೈರಾಣುಗಳ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಇವಾಗ ಸತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಿದೆ ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಸೊ ಆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳು ಬೇರೆ 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 ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ರುವೋರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ವಾಯು ಬ್ರುವೋರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ ನಾನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ದೇಹ ಸಾವನ್ನ ಅಪ್ಪಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬ್ರುವೋರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗ್ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಧ್ಯಾನದಿಂದ
ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಅಲ್ಲ ದೈವಿಕವಾದ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನೇಚರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ನೀವ್ ಆ ರೀತಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ನೇಚರ್ ಪೂಜೆನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಬರೀ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಶರೀರ ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಗಮನಿಸಲು ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಂಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಕೊನೆ ತನಕ ಒಂದೇ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲಾರು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಶರೀರ ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಎನರ್ಜಿ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಓಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಎನಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಬೇಡ ಎನಿ ಧ್ಯಾನ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಏಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಓಡ ಓಡಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ತರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳ ತರ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಅಂತಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ಅದ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದ್ದು ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕನೇ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗೋದೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣವಾಯುಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕನೇ ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖೇಣ ನೀವು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮುದ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕನು ನಿಮ್ಮ ನಾಡಿಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ವಾಯು ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಈ ಮುಖೇಣ ನಾನು ಏನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಕರ್ಮದಿಂದ ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ಬುದ್ಧ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದೇನೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಾರು ನೀವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಲೂ ಬಾರ್ದದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅಂದಾಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ
ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬುದ್ಧಿಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವ್ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋದು ಸುಮ್ನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಣನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಐವತ್ ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಬಂತು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಬಂತು ಸಾಕು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸುಖವಾಗಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ ಜೀವನಾನ ನಾವೇ ಕೂಪ ಮಂಡೂಕ ತರ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಕೂತಂಗಿರತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ವಿಶಾಲವಾದದ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಸಾಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ನೂರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಬರೀ ನೂರೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊತ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲ್ಸನೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಸಾಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬರೀ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸತ್ಕರ್ಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಧರ್ಮ ಪೂರಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಲಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ನೀರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಮರಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಆ ಧರ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದು ಸತ್ಕರ್ಮವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೂತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಂತ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ನಾವ್ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಮ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಗುಡ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಅದ್ ನಮಗ್ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೋಸ ನಾನೇನೋ ತಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ಮ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನೇ ಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ನಾನ್ ಏನ್ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅತೀಂದ್ರಿಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ನೀವು ಅತೀಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ಅತೀಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸೋ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಷ್ಟು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎನರ್ಜಿನ ತರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ 